Claro que sí. Muchachos, antes de ir a la cápsula de la moda, lo que te acomoda la segunda parte del caso de Andrea, quiero agradecer públicamente al periódico Expreso, especialmente a Betty Araque y a Amalia Obregón, porque nos sacaron una nota el día de hoy promocionando lo que es la sección de la moda, lo que te acomoda. Excelente. Qué bueno, felicidades, Humberto. Y Entonces, ahora sí platícanos. Ahí está, mira, ahí está la nota, exactamente. ¡Halo! Muchas gracias por la entrevista que nos hicieron. La verdad fue un placer. Fue una exclusiva para el periódico. Gracias a Betty y también a Amalia Obregón por esta super nota que nos sacaron el día de hoy. Ahí está. Excelente. Ahora Entonces, sí, sin más preámbulo, vámonos a la, a, la segundo, a, la, a la segunda parte del caso de Andrea, ¿ok? Excelente. ¿Cómo? Ah, bueno, vamos a ver qué pasó con Andrea, quién es Andrea. La emisión pasada vimos que Andrea es una chica a punto de regresar a la escuela. Es por ello que se acercó a De La Moda Lo Que Te Acomoda para que la asesoremos a renovar su guardarropa. Como ustedes saben, el regreso a clases ya se aproxima. Es por ello que hemos traído a Andrea a CNA para que escoja los mejores atuendos para que ella pueda lucir en este próximo regreso a clase. ¿Quieren ver qué es lo que CNA tiene para ustedes? ¡Vamos a descubrirlo juntos! En estos precisos momentos nos encontramos con Lulu, quien es asesora de imagen de CNA. En esta ocasión Lulu ha preparado un display de cuatro opciones exclusivas para Andrea para que ella luzca lo mejor posible en su próximo regreso a clases. Hola Andrea, pues mira, aquí te presentamos un pantalón estampado. Si te puedes ver, es un poco sutil, que es a la moda y por tu complexión, pues te queda lo que es el estampado. En la parte de arriba te estamos funcionando un top, también en líneas horizontales, que por tu complexión también te puede llegar a quedar, igual que lo que es la, en la línea vertical te puedes ver más alta. Te damos la plataforma, porque es más cómoda para ir a la escuela y de ahí te puedes retirar a un evento de a un evento social que tengas. Le ponemos el complemento de una bolsa también para darle un toque de color y más juvenil. Y es una bolsa que se puede adaptar y puedes echar tus astros juntos chicos, tus cuadernos pequeños. Mira, aquí te damos otra opción, algo más tradicional con tu backpack completamente. Te damos la opción de un jeans que está lo más de moda, que es más cómodo que un pantalón de mezclilla y más formal que un jeans más grueso. Tenemos una blusa lisa con sus detalles en los hombros y de cuello caído. También por tu confección se te vería muy bien enseñar lo que es tus hombros, más sexy. Acompañado también de unas plataformas, también para poderte retirar a un evento social que tengas y con un accesorio y sutil y ligero, porque pues a la escuela no llevas algo muy cargado. Muy cargado. Ajá. Aquí te mostramos un vestido tipo oversize, súper cómodo y fresco para ir a la escuela. Te mostramos también con una bolsa, un complemento, una, una bolsa no muy grande también, muy ligera también por su material, sus complementos y su tenis, por supuesto, ¿no? Súper cómodo con su tipo de vestido oversize. Te mostramos un pantalón de color también que te puede favorecer demasiado y una tipo camisera con estéticas tiene muy diminutos los lunares también uh -huh. está muy linda y muy práctica también que te puede servir para toda ocasión también claro que con sus tenis súper bajitos súper cómodos que vayas a la escuela súper relajado y con su mochila no no tan tradicional pero es pero algo en los cuadernos sí, exacto, todo lo necesario ajá súper ligero y súper cómodo uh -huh. bueno la primera por lo general cuando la vi no me llamó la atención porque las flores no son lo mío. Bueno, puedo ponérmelo en camisetas, pero no en pantalones. El segundo me pareció un poquito más adecuado para mí, ya que por lo general no me arreglo mucho, pero sí me agrada verme bien y que tenga colores llamativos, lo cual la blusa lisa estuvo muy padre. Pero el vestido me encantó porque sí uso muchos vestidos, de aparte por mi complexión, que me agarren de la cintura y que se suelte de aquí, o sea, de la parte de la cintura hacia abajo, me gusta como se me ve. Y la cuarta opción sí me gustó, porque por lo general así me he visto. Ahora es momento de que nuestra chica elija por sí misma un outfit completo. ¿Pasará Andrea la prueba? Lulu, pues acabo de ver que le mostraste cuatro opciones a Andrea, la cual pues yo veo que le gustaron la mayoría. También pues ya sabemos que nuestra chica, el reto para el día de hoy es que ella solo escoja su propio outfit. Claro. ¿Crees tú que Andrea vaya a lograr escoger el mejor outfit para ella? Claro que sí, la estuve oyendo, la estuve viendo, la estuve oyendo y realmente sí es una chica con mucha actitud y sabe lo que quiere y sabe lo que le gusta, lo que le queda, como dices tú, lo, a la moda. De la lo moda, que le acomoda, de la exactamente. Moda, exactamente. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cuál fue el outfit que Andrea escogió para esta ocasión. ¿Será este el outfit definitivo para Andrea? Eso no se lo pierdan en la siguiente emisión. Por lo pronto vamos a ver cómo quedó el día de hoy.
Pues ese fue el outfit que escogió Andrea, la verdad es que pasó la prueba después de los consejos de Lulu y después de, de platicar con nosotros con ella, pues ese fue el outfit y la verdad pasó la prueba, entonces la siguiente segmento que es el viernes vamos a ver el cambio de maquillaje, de peinado y ya el cambio definitivo para Andrea. La transformación Órale. completa. Eso es lo interesante, esa es la parte que estamos desesperados todos por ver. ¿Qué es lo que va a elegir? ¿Con qué se va a quedar? Ay, Dios mío, bueno. Es que qué hay nervios. Tanta, sí, sí, hay tanta, tanta, esta, de dónde escoger, pues. Exactamente, hay mucho de dónde escoger. Y la verdad es que yo les adelanto, fue un cambio muy favorecedor para Andrea. Excelente, muy bien. Eh, pues muchísimas gracias, Humberto. ¿eh? Gracias. Si la gente ustedes, se chicos. quiere inscribir, si yo quiero participar, si quiero que me cambien la imagen. Simplemente escriban a de este denle me gusta al Facebook de la moda lo que te acomoda o si no, síganos en Twitter lo que te acomoda y ahí nos escriben y nos, y nos explican el por qué quieren participar en la sección. Bueno, Excelente. hay mucho espacio. ¿eh? Muchísimas gracias, Humberto.